Hola chicos, hoy tengo un otro libro ilustrado para ustedes. Ese libro se llama Pink y Say. Es un cuento súper hermoso. Um, el cuento y también las ilustraciones son súper hermosas también. Um, se trata sobre de la guerra civil y no quiero decir demasiado, pero ustedes pueden empezar por ver la cubierta. Quiero que piensen en lo que ven, lo que observan y también la portada. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, uh, antes de que empecemos, sí voy a decirles que este libro tiene temas de amistad, coraje y sacrificio. Y mientras leo hoy, yo quiero que ustedes estén pensando en esos temas, en dónde están representados y um, también sería asombroso si después de esto ustedes vayan a sus cuadernos de lectores para escribir un poquito sobre de esos temas y dónde, lo encuentran, dónde los encuentran en el libro. Recuerdan el sacrificio, la amistad y el coraje. Okay, voy a cambiar la cámara ahora para que pueda ver. Pink y C por Patricio Polaco. En memoria de Pinkus Eiley. Estoy pensando que Pink viene de ese nombre de Pinkus. Uh, parece que tienen miedo y son muy pobres y que tal vez ese chico va a salir por mucho tiempo. Parece que la mamá está preocupada sobre de él, quiere ayudarle tal vez una última vez antes de que se vaya. Pueden imaginar cómo sería vivir una vida así, tener esa como su casa. Hmm, qué diferente, ¿no? Ya estoy notando los colores, miren. No hay muchos colores brillantes aquí. Todo oscuro, blanco y negro, gris, marrón. Y ahora hay flores, hay césped muy, muy verde. Voy a empezar. Cuando Sheldon Russell Curtis le contó esta, esta historia a su hija Rosa, esta, guard, esta guardó todas y cada una de aquellas palabras en su corazón y volvió a relatar la historia en muchas ocasiones a lo largo de su vida. Sheldon resultó herido en una sangrienta batalla y lo dejaron por muerto. Bañado de sangre, en un prado fangoso de algún lugar de Georgia. Era tan solo un chico de 15 años. Según recordaba, había permanecido abandonado por, los días, por, por dos días hasta que perdió el conocimiento debido a la fiebre. Fue entonces que un chico que también se había separado de su regimiento lo re rescató. Intentaré relatar esta historia con sus propias palabras lo más fielmente posible. Entonces es un relato, un cuento de alguien, de verdad. Vi como el sol se alzaba ante de mí hasta el punto más alto del cielo. Estaba mal herido. Llevaba casi un año luchando en esta guerra entre hombres. La guerra entre los estados. Era tan solo un muchacho y lo único que deseaba era volver a casa. Me ardía la pierna, inflamada a causa de una bala de plomo que había penetrado justo encima de la rodilla. Tenía sueño y de repente todo se oscurecía. Luego volví a despertarme. Deseaba regresar a nuestra granja en Ohio, y a veces, cuando caí en esos sueños extraños, me veía ahí junto a mi madre, probando sus panecillos recién sacados del horno. Entonces, oí una voz. 
Por un momento pensé que estaba delirando, pero luego sentí unas manos fuertes que me tocaban la frente y me echaban agua en la cara. Si te quedas aquí, chico, ten por seguro que morirá, morirás, me dijo la voz mientras me daba de beber un sorbo de su cantiplora. ¿Dónde te hirieron? Porque si es en la barriga, tendré que dejarte aquí. Nunca había visto tan cerca un hombre como él. Su piel era de color coaba brillante. Vestía, al igual que yo, con los colores de la unión. Tendría mi edad. Sus palabras me tranquilizaron y su presencia me confortó. Me hirieron en la pierna, le dije. No parece que tenga gangrena. ¿Puedes apoyarte en ella? Me preguntó mientras me iba a levantarme. Tenemos que movernos. Si nos quedamos aquí, los merodeadores que pasan en busca de los heridos nos encontrarán. Chicos, ¿pueden ver aquí como la palabra unión tiene una U mayúscula? ¿Ustedes saben por qué es, está escrito así? No solo está diciendo que unión es una palabra para unir, uh, sino es un nombre, es un nombre propio. Entonces, la unión durante la guerra civil era uh, el bando del norte. Lo último que recuerdo fue que me desplomé y caí en un hueco cerca de unas rocas. Un intenso dolor en la pierna me aturdió. Empecé a verlo todo borroso. Luego recuerdo que me cargó sobre sus hombros y oí que decía, ¡Ayúdame, Dios mío! Chico, estás casi peor que yo. Te ayudaré. No puedo dejarte aquí. Recuerdo vagamente cómo las ramas me golpeaban la cara con fuerza y la boca se nos llenaba de tierra cuando nos tirábamos al suelo para que no nos vieran. Recuerdo que cruzamos riachuelos, su subimos peñascos y nos arrastramos a través de campos secos. Lo que sí recuerdo claramente es que él me llevó cargando durante mucho tiempo por un largo y dificultoso camino. Miren esas ilustraciones. Luego pensé que deliraba debido a la alta fiebre porque sentí el frescor y dulce olor de un enredón cerca de la cara. Unas manos suaves y cálidas me acariciaban la frente con un paño húmedo. Mira qué espléndida mañana, me dijo una voz de mujer mientras me daba una cucharada de avena cocida con leche. ¿Sabe tu madre el hijo tan guapo que tiene? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el cielo? pregunté. Ella echó la cabeza hacia atrás y sonrió. No, hijo, Pinkes te trajo a nuestra casa, ¿no lo recuerdas? El chico de piel caoba, pensé. Los dos estuvieron oyendo durante muchos días, y un milagro del Dios Todopoderoso los trajo hasta aquí. Sí, un verdadero milagro. Recuerdo que pensé, ¿estaría la casa de este chico en medio de la batalla? No me podía imaginar que la guerra fuera en su mismo patio. Miré a un lado y lo vi mirando a través de la ventana. Supongo que no te acuerdas de nada, dijo. Soy Pinkes Eiley. Pertenezco eh, al Regimiento Negro 48. Me separé de mi grupo y luego te encontré. Me llamo Sheldon. Sheldon Curtis, dije en un susurro. Esta es mi madre, la dulce Momo B, dijo Pinkes, mirándome con una sonrisa. Ahí está mirando por la ventana. Señor, señor, nunca pensé que volvería a ver a mi hijo querido, dijo ella mientras lo abrazaba. Cuando el amo y su familia se fueron, dejaron algunas cosas en la despensa y el resto me lo ha dado el bosque. Así 
es como he podido sobrevivir. Hay un riachuelo de agua fresca y todavía quedan algunos pollos y una vaca vieja que aún da leche. Entonces, ¿se quedó sola? Pinkes le preguntó a su madre, ¿dónde están los demás? Tu padre se fue a la guerra hace un mes. Los trabajadores y sus hijos huyeron, huyeron en busca de un lugar seguro. Pero yo me quedé. Rezaba al Señor todos los días y Él ha respondido a mis plegarias porque me ha devuelto a mi niño para siempre, dijo con una sonrisa. No volverás a irte, ¿verdad, hijo? Dijo dulcemente. Pinkes no contestó. Parecía angustiado. Voy al riachuelo a lavar sus ropas, dijo ella mientras se preparaba para irse. Si oyen a los merodeadores, escóndanse en el sótano. Quédense ahí hasta que ellos se vayan. Eso es lo que yo he hecho hasta ahora. ¿Merodeadores por aquí? Preguntó Pinkes alarmado. Ellos ya, van vi ya han visto que aquí no hay lo que ellos buscan, dijo ella. En cuanto se fue, Pinkes se acercó hasta mi cama. Sheldon, muchacho, susurró, en cuanto te pongas bien, tenemos que irnos de aquí. Si nos quedamos, ponemos en peligro la vida de Momo Bay. Si regresan y descubren que ella ha estado ocultado soldados, su voz se desvaneció. Tenemos que buscar a nuestros regimientos y unirnos a ellos. ¿Hablas de volver a la guerra? pregunté. Debí ponerme muy pálido, ya que enseguida añadió, es la única solución. Luego me miró. Sheldon, ¿te sientes bien? ¿Pareces preocupado? Me dijo mientras me acom acomodaba en la cama. Puedes llamarme C, dije. Mi familia me llama C, no Sheldon. Supongo que ahora tú eres mi familia. Casi, casi, dijo Pinkus mientras me cubría los pies con una manta. Y tú puedes llamarme Pink, dijo él a su vez con una sonrisa. Entonces, aquí encontramos el título del libro, Pink y C. Durante toda la semana, Momo B nos alimentó muy bien. La leche sin hervir y el pan de maíz no me habían parecido tan sabrosos en toda mi vida. Era la primera vez en varios meses que mi comida no tenía gusanos. Ella se aseguró de que todos los días... Uh, me levantara y caminar un poco. Así no se te agorratará la pierna y no cojearás, decía. Este lugar se parecía mucho a nuestra granja en Ohio. Quizás un poco más pobre, pero el olor era el mismo. A mesa de pino y buena comida, una mezcla de frijoles con carne de cerdo, pan de maíz, verduras y cebollas. Mientras dormíamos, ella se sentaba junto a nosotros, atizaba al fuego y nos velaba. Nunca pensé que volvería a sentirme lo suficientemente a salvo para, como para dormir profundamente. Mi madre y Kylo, mi padre, se casaron en este mismo lugar, me dijo Pink la primera vez que salimos a caminar. Ahí estaba la casa del amo, señaló Pink, el amo Ailey. Hablaba lentamente mientras me ayudaba. ¿Cómo es que llevas su apellido? Pregunté. Cuando perteneces a otra persona, no tienes apellido propio. Incluso Kylo lleva su apellido. Hay un gato. Y chicos, uh, quería pausar un segundo para hablar sobre de esas dos palabras aquí. Um, estos son verbos y están conjugados en el pluscuamperfecto. Um, y eso significa que, pues, es diferente del futuro. Y lo que observo a veces de ustedes es que leen esas palabras como si fueran levantará, caminará. Y la manera en que justo leí esas palabras es un ejemplo de pronunciarlas como si estuvieran uh, conjugados en el futuro, pero no están así. En, no hay un acento, no hay un tilde encima de la A, no hay otro tilde encima de esa A. Entonces la palabra no es levantará, sino levantará, levantará. 
Recuerdan cómo hemos hablado sobre de la regla de los acentos y cómo ponemos el énfasis en la palabra en la penúltima sílaba de la palabra. Si miramos a las sílabas aquí en esta palabra levantar, podemos ver, voy a agarrar un papelito adhesivo. Ok, um, las sílabas son le, van, tar, a. Entonces la última sílaba es ra y la penúltima sería ta, levantara. Entonces queremos, porque no hay un tilde escrito, significa que esa palabra sí sigue las reglas. Entonces debo poner el énfasis con mi voz en la penúltima, levantara. Solo sería levantara si... Uh, si hubiera un tilde escrito. ¿Eso tiene sentido? Entonces, esa palabra no es caminará, sino caminará. Levantará, caminará. Yo quiero que ustedes estén prestando atención a verbos así. Uh, y si encuentran verbos así en sus propios libros, deben escribirlos en sus cuadernos, apuntarlos y tal vez compartirlos conmigo si quieren. Um, esto sería un ejemplo de una manera para adquirir un verde en clase, aunque no estamos en clase. Pero sería asombroso si pueden encontrar algunos verbos así en su lectura. Ok. Un día nos sentamos a la sombra de un sauce y Pink me preguntó acerca de mi familia. Tengo un hermano que aún vive en casa y ayuda a mi padre a llevar la granja, le respondí. ¿Cuál era tu regimiento? me preguntó Pink. Yo me lo había preguntado antes, el 24 de Ohio. Yo llevaba las provisiones, es decir, comida. Se suponía que no debía llevar armas, pero como murieron tantos hasta los más jóvenes, tuvimos que hacerlo después de aquella carnicería. Al menos les dieron armas. Al principio, en el 48, no nos dieron armas. Peleamos con palos, martillos y mazos. Imagínate, no nos tenían confianza ni para luchar por nuestra causa. No podía imaginarme algo así. Al final, nos dieron unos mosquetes que eran de la guerra mexicoamericana. Unos mosquetes tan viejos que se atascaban y no disparaban. Entonces, por el amor de Dios, ¿por qué quieres ir a la guerra nuevamente? Le pregunté. Porque esta es mi lucha, ¿sí? ¿No es la tuya también? Si nosotros no luchamos, ¿quién lo hará? No supe qué contestar. Que Dios me perdone, pero yo no quería volver a la guerra. Chicos, estoy pensando en nuestros temas. Amistad, sacrificio, coraje. Y creo que puedo ver eso en esta página. C tiene mucho coraje. Toma coraje decir algo como... Uh, ¿Dónde está? Um, si nosotros no luchamos, ¿quién lo hará? Es más fácil, mucho más fácil solo decir una vida. O oh, otra persona puede hacer esto. Ah, seguramente que alguien va a... Um, ayudar en esa manera. Yo no tengo que hacerlo porque sé que otra persona va a ayudar. Pero muestra mucho coraje decir, no, yo soy la persona que tiene que hacerlo. Si yo no lo hago, ¿quién va a hacerlo? Después de unos días, empecé a caminar mejor. Oh, lo siento, no pueden ver. Caminar mejor, aunque todavía necesitaba ayuda. Pink me llevó caminando hasta la casa grande. En realidad, no quedaba mucho de ella. Estaba casi toda quemada. El amo Ailey tenía una biblioteca llena de libros, dijo. Me enseñó a leer, aunque era contra la ley. Debió haber sido un buen hombre, dije. No lo creas, sé. A veces pienso que me enseñó por qué le gustaba que le leyeron. Tenía un libro de poesía así de grueso. ¿Recuerdan la palabra grueso, chicos? Vimos esto en um, nuestro último tema de mate, tema 11. 
grueso, no, diez, grueso fue la altura de un libro. Todas las noches tenía que leerle algo del libro. Yo bendecía esta casa por todos aquellos maravillosos, uh, maravillosos libros, pero también la maldecía por todo lo que significaba. Caminamos un poco más. Nacer esclavo es una disgracia, sé. Pero después de que Ailey me enseñó a leer, comprendí entonces que nunca nadie podría ser mi dueño, aunque fuese mi amo. Estás caliente, Pink, dije. Señor, creo que estás peor que yo. Déjame llevarte a casa. No te preocupes, me pondré bien. Solo estoy un poco cansado. Eso es todo. Estaré bien para la lucha. Aquella noche... Después de cenar, Momo B se sentó a la mesa con una Biblia vieja y usada. Estaba tan feliz. Me dolía el corazón de pensar que pronto tendríamos que decirle que nos íbamos. El amo Ailey le enseñó cómo hablan los libros. Muéstrale, Pink, dijo ella. Pink sacó los lentes del bolsillo, abrió la Biblia por los salmos de David y comenzó a leer. Su voz era firme y segura. Solo... Con escuchar sus palabras, podía ver las imágenes. Me gustaría saber leer, dije sin pensar. Cuando Pink vio que me avergonzaba, me tomó la mano. Avergonzar, chicos, recuerden, eso es cuando se siente malo o incómodo por sí mismo porque no pueden hacer algo. Yo te enseñaré, sé, ¿sí? uno de estos días, te enseñaré. Sentí que me ruborizaba, alcé la, ve, la voz y anuncié. Yo hice algo importante. Por supuesto, hijo, por supuesto que sí, dijo Momo B. Yo toqué la mano del señor Lincoln. Fue cerca de Washington. Acampamos ahí antes de la batalla de Bull Run. El propio presidente estaba dándole la mano a todo el mundo. Yo solo tuve que extender la mía. ¿Y la estrechó? preguntó Pink. Sí, respondí. Eso es una señal, ¿no crees? Dijo él con una sonrisa. Toma mi mano, Pink. Ahora puedes decir que tocaste la mano que estrechó la mano de Abraham Lincoln. Es casi como si se la hubieras dado tú, dijo Momo B. Maravillada. Pink se pasó casi todo el día siguiente examinando un mapa viejo. Los merodeadores no suelen alejarse más de 30 millas de su campamento. Si llegan hasta aquí, eso quiere decir que sus campamentos no pueden estar muy lejos. Tenemos que llegar más al sur del río. ¿Ves esto, Se? Aquí es a donde se dirigían mis tropas. ¿Podemos reunirnos con ellos más o menos por aquí? ¿Reunirse con quién? No piensan irse, ¿verdad? Se oyó la voz de su madre que venía a nuestro encuentro. Mamá, usted sabe que no podemos quedarnos aquí, dijo Pink, mientras trataba de calmarla. No, mis niños, no, mis queridos niños, gritaba durante, la oh, gritaba. durante largo rato. Fue imposible consolarla. Um, esta es una palabra que pusimos en nuestra pizarra de hashtag agradecidos. Consolar, ¿ustedes recuerdan lo que significa? Calmarla. Luego se sentó y escuchó temerosa. Madre, esta guerra hay que ganarla. O oh, esta enfermedad que ha caído sobre nuestra tierra no desaparecerá jamás. Pink siempre se refería a la esclavitud como la enfermedad. Entonces está usando la palabra enfermedad como un... Um, es como simbolismo un poquito. Tenemos que volver a la guerra. Se arrodilló a sus pies. Por su mirada comprendimos que ella siempre supo que ese día llegaría. Sentí que se me cortaba la respiración. Me ahogaba. Me sudaban las manos y el estómago y me daba vueltas. Sabía que tenía que hablar con Pink, pero no sabía cómo. Aquella noche no pude dormir. ¿Qué te pasa, hijo? Me preguntó Momo B desde su silla. No quiero ir a la guerra, contesté. No sé, hijo, me dijo. No entiendo. 
No, no lo entiende. Uy, me escapé de mi regimiento. Me hirieron cuando huía. Lloraba con tanta fuerza que me dolían las costillas. Soy un cobarde y un desertor. Ok, chicos, cobarde y desertor. Cobarde, si alguien es un cobarde, es el opuesto de tener coraje. Ok, cuando alguien deja de hacer algo difícil, se puede usar la palabra cobarde para describirle. Pero no es una palabra muy amable y él está llamando a su sí mismo un cobarde. Eso me indica que, siente, que se siente muy mal. Y desertor, si piensan en, en cómo parece, desertor es alguien que deja a los otros. Parece como la palabra inglesa también. Este es un cognado. Ella miró hacia el fuego y no dijo nada durante un largo rato. Luego, su voz cayó mi llanto. No eres nada de eso. Eres un niño. Solo un niño. Es normal que tengas miedo. Todos lo tenemos. No soy valiente como Pink. Soy un cobarde. Hijo, ser valiente no quiere decir que no tengas miedo. ¿No lo sabías? No quiero morir. Hay cosas peores que la muerte, hijo. No tienes nada que temer. Estás aquí, en mis brazos. Llegarás a viejo algún día. Cuando llegue tu hora, el Señor bondadoso enviará un colibrí para que se lleve tu alma al cielo. No tienes miedo de los colibríes, ¿verdad? Me quedé dormido escuchando sus dulces palabras. Esa noche soñé con colibríes y con verdes pastos llenos de luz y flores silvestres. Hmm. Estoy pensando en los temas una vez más. El sacrificio, la amistad. Oh, estos no tienen mucho que ver con esta página. Continuamos. A la mañana siguiente nos armamos de valor y decidimos que ya era hora de partir. Empacamos pan de maíz, frijoles y carne de cerdo. Yo hubiera hecho lo imposible por quedarme, pero mi lugar estaba al lado de Pink. Era lo menos que podía hacer por él. Cuando estábamos echando un último vistazo para comprobar que no dejábamos ninguna huella que pudiera delatarnos, oímos, oh, oh chicos, oímos unos gritos y alaridos que provenían, que vi, venían del bosque. ¡Me rodeadores! gritó Pink mientras cogía rápidamente un trozo de madera para defenderse. Momo B se lo arrebató. ¡Rápido! ¡Bajen al sótano! ¡No le hará nada a una vieja mujer de color! ¡Al sótano! ¡No me oyen! No querríamos, pero ella nos empujó. ¡Deprisa! ¡Antes de que lleguen! Levantó la puerta del sótano y nos empujó dentro. ¡No salgan hasta que yo se los diga! Oímos al cru el crujir de sus pasos por el porche al salir de la cabaña. Los está distrayendo, susurró Pink. Cuando los meore, me, merodeadores entraron a la casa, mi corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que podían oír los latidos desde arriba. Hicieron un alboroto terrible buscando comida. Luego se hizo el silencio. Un disparo resonó entre los árboles. Se oyó un grito de guerra y... Por fin, se marcharon. Esperamos la señal de Momo B, pero esta no llegó. Decidimos salir y vimos su cuerpo que yacía en el suelo, no muy lejos del porche. La pusimos en peligro al venir aquí, lloraba Pink, mientras la mecía en sus brazos. Los ojos de su madre estaban fijos en un lugar muy lejano antes de que él se los cerrara para siempre. 
su hijo la quiere, momo ve, su hijo la quiere, sollozado el tiempo que le, la besaba. Los dos tomamos su mano en la nuestra hasta que el calor desapareció de ella. Uf, um, sufrimiento. Es un tema en que estoy pensando y también el sacrificio. Bello sacrificio aquí. Ella mor, mor, uh, murió por su hijo y por sé. Y ese es un gran ejemplo de sacrificio. Una vez que le dimos sepultura bajo el sauce, partimos. Pink observó el movimiento del sol y calculó que estábamos a unos tres días de camino de las tropas de la Unión. Tres días de camino. Es mucho. Las palabras de Momo B aún resonaban en mi corazón y no podía dejar de pensar en lo que me había dicho sobre ser valiente. Mis pasos nunca habían sido tan firmes desde que comenzó la guerra. Caminamos por el campo abierto hasta la mañana del día siguiente. Fue entonces que nos dimos cuenta de que nos seguían. Pink sacó sus lentes del bolsillo y los, me los dio y me dijo, Cuando nos alcanzaron, uno de ellos me gritó, oh, ups, y me los dio y me dijo, Tómalos. Si me cogen con ellos, seguro que tendré problemas. Cuando nos alcanzaron, uno de ellos me gritó, ¿Dónde vas con ese muchacho de color, chico? No me atrevía a contestar por miedo a que mi acento norteño nos delantara. Muchacho, ¿de qué regimiento eres? gritó el comandante. No pude responder. ¿Eres de la Unión? Dijo burlándose mientras me abría la mochila y sacaba el uniforme. No, no soy yankee. Se lo, se lo quité a un soldado muerto, balbucé intentando convencerles. En ese momento nos agarraron. Mis palabras nos habían delatado. Éramos prisioneros de los confederados. Chicos, los confederados es el opuesto de la unión. ¿okay? De la norte, del sur. Del norte, perdón, del norte y del sur. Aquella noche nos encerraron en un granero. Pink tenía escalofríos y fiebre. Lo cuidé como él lo había hecho por mí antes. Mm. Eso es un ejemplo de amistad. De cuidar a sus amigos. ¿Verdad? Prisioneros de los confederados. Aquella noche nos encerraron en un granero. Pink tenía escalofríos y fiebre. A la mañana siguiente, nos arrojaron a un furgón de carga. Viajamos en tren por unos dos días haciendo muchas paradas. Cuando la puerta del tren se abrió de par en par, la luz del día nos cegó. Nos mataron en una carreta y nos llevaron por todo el pueblo. Los vecinos del pueblo nos miraban desden, desdeñosos. Solo tenían miradas de desprecio y odio hacia nosotros. Nos detuvimos de repente frente a las puertas que marcaban la entrada a una prisión. Dice, Andersonville, me dijo Pink al oído, porque Pink puede leer, ¿recuerdan? Y dice, no. Se me paralizó el corazón. Había oído hablar de este lugar era una de las peores prisiones de los confeder confederados. Huh. No he estudiado mucho las prisiones de los confederados durante la guerra civil. Andersonville. Tengo interés en hacer más investigaciones sobre de este lugar. <coughs> un segundo, tengo que um, tomar un poquito de café. Nos bajamos, a, nos bajaron a empujones de la carreta. No, no, supliqué mientras nos conducían adentro. Pink se tembaleó y se cayó a causa de la fiebre. 
lo arrastraron sin piedad. Sin embargo, no protestó hasta que trataron de separarnos. Extendió su mano en un esfuerzo para alcanzar la mía y dijo, Sí, déjame tocar por última vez la mano que estrechó, la mano del señor Lincoln. Mira su cara. Uh, qué preocupado. Vi que los ojos se le llenaban de lágrimas y aferré mi mano a la suya hasta que nos separaron a la fuerza. Lo golpearon y lo empujaron. Miró hacia atrás y trató de decirme algo, pero le ataron las manos a la espalda y se lo llevaron lejos de mí. Este es el fin, chicos. Aquí tenemos más información, pero sé que no pertenece al cuento porque mira el cambio en el texto. Sheldon Russell Curtis fue puesto en libertad de la prisión de Andersonville algunos meses más tarde. Entonces, sé, Sheldon fue sé. No pesaba más de 78 libras. Wow, un hombre que estuvo en una guerra que solo pesaba 78 libras. Uh, esto no es suficiente para un hombre. La prisión de Andersonville, que fue construida para albergar a 10,000 prisioneros, tenía más de 33,000 soldados al finalizar la guerra. Wow, nunca sabía esto. No había agua potable, ni comida, ni abrigo. Trece mil hombres, entre ellos muchos jóvenes, murieron de hambre y disentería. Sheldon Curtis regresó a su hogar y se recuperó. Wow. Se estableció en la municip municipalidad de Berlín en Saranac, Michigan. Oh, en Michigan. Se casó con Abigail N. A. Bernard y fue padre de siete hijos. Llegó a ser abuelo y bisabuelo. Murió muy anciano en el año 1924. Pink Eiley nunca regresó a su casa. No tuvo esposa, ni hijos, ni nietos que lo recordasen. recordasen. Se dice que lo abarcaron horas después de entrar en la prisión de Andersonville. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común. Mm, qué triste. Sé que esta historia es verdadera porque Sheldon Russell Curtis se la contó a su hija Rosa. Rosa Curtis Stowell se la contó a su hija Estella, Estella. Estella Stowell Barber, a su vez, se la contó a su hijo William. Él me la contó a mí, Patricia, su hija. Cuando mi padre terminó de contarme la historia, extendió su mano y me dijo, Esta es la mano que tocó la mano que a su vez tocó la mano que estrechó la mano de Abraham Lincoln. Me gustan todas estas fotos. Son actuales de la familia. Hmm. Este libro será como la memoria escrita de Pinkas Eiley, ya que no existe ningún descendiente suyo que pueda hacerlo por él. Cuando leas esto y antes de cerrar el libro... Di su nombre en voz alta y promete recordarlo para siempre. Pinkus Ivy. Uh. Bueno chicos, uh, qué libro profundo, ¿no? Ahora estoy pensando sobre de la guerra civil y como es una, es una, 
una guerra verdadera um, es parte de nuestra historia en los Estados Unidos y creo que es parte de nuestra historia que no discutimos muchísimo. Um, sé que hoy en día hay muchos libros para los niños, uh, para ustedes especialmente. Hemos leído esos, esos libros en clase y están en nuestra biblioteca. Pero estoy pensando como en muchos libros que se tratan sobre de... Um, del seg wow, lo siento, no puedo pensar. <risa> Segunda Guerra Mundial es lo que iba a decir. Y que ustedes tienen mucho interés en lo que pasó en Alemania y, um, y en todos los otros países que participaron en, en, en esa guerra. Uh, pero no hay tantos libros que se tratan sobre de nuestra propia historia en los Estados Unidos y las partes más oscuras de nuestra historia también. Entonces fue un placer leer este libro tan poderoso, un libro tan importante y profundo sobre de nuestra guerra civil. Um, sí, solo es un pensamiento. Creo que se debe escribir más libros sobre de la guerra civil también para, para niños que tienen su edad. Porque como les, como les he dicho antes, uh, cuando yo era niña no habían tantos recursos, uh, tantas maneras para aprender sobre de guerras en, en la forma de libros especialmente. Para mí, aprender sobre la historia solo fue, ok, aquí hay un libro de texto y ahora... Debes leer lo que pasó para que no repetimos lo que pasó en el pasado. Um, pero creo que poner estas historias en libros es una manera mucho más fuerte uh, para no solo enseñarnos, sino también animarnos a ser buenos humanos y cambiar el mundo. Bueno, Pinky C. Gracias. Chao.